Οι σύμμαχοι υπολόγιζαν πως η Πολωνία, η οποία διέθετε τον τέταρτο μεγαλύτερο στρατό της Ευρώπης, είναι ικανή να υπερασπιστεί τα εδάφη τη για τουλάχιστον τρει μήνε. Και οι ίδιοι οι Πολωνοί πίστευαν πω μπορούν να κρατήσουν για τουλάχιστον έξι. Αυτό ο υπολογισμό όμω είχε γίνει με το σκεπτικό ότι οι σύμμαχοι θα τηρήσουν τι υποσχέσει του και θα προβούν σε επιθετικέ ενέργειε. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Ο Χίτλερ, φοβούμενος μία πιθανή επίθεση των συμμάχων στα δυτικά, όπου θα τον ανάγκαζε να πολεμήσει σε δύο μέτωπα, είχε απαιτήσει η κατάκτηση της Πολωνίας να ολοκληρωθεί σε έξι εβδομάδες. Οι στρατηγοί του πίστευαν πως η όλη επιχείρηση θα απαιτούσε τουλάχιστον τρεις μήνες. Μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, στις 8 Σεπτεμβρίου, τα τεθωρακισμένα του Γάιχεναου, Φτάνουν στα περίχωρα τη Βαρσοβία, έχοντα προχωρήσει 225 χιλιόμετρα μέσα στο εχθρικό έδαφο. Την επόμενη ημέρα, ελαφρέ μεραρχίε του Γάιχεναου βρίσκονται στο Βιστούλα, νότια τη Βαρσοβία. Ο Λίστ φτάνει στον ποταμό Σαν, ενώ την ίδια ώρα ο Κουτέριαν διασχίζει τον Άρευ με τα τεθωρακισμένα του και περικυκλώνει τη Βαρσοβία. Ο Χέρμαν Γκέριγκ δηλώνει: Ο στρατό τη Πολωνία έπαψε να υφίσταται μετά τη γερμανική περικύκλωση. Η μεγαλύτερη μάχη της γερμανικής εισβολής έλαβε χώρα κοντά στον ποταμό Ψούρα, δυτικά της Βαρσοβίας και διήρκησε από τις 9 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Οι πολωνικοί στρατοί Πόσναν και Πομόρζε, ενώ υποχωρούν από τον πολωνικό διάδρομο, χτυπάνε στα πλευρά του γερμανικού 8ου στρατού, αλλά η επίθεση αποτυχάνει, μιας και η εναέρεια αίσχυση των Γερμανών παίζει για άλλη μια φορά καθοριστικό ρόλο. Με τη Luftwaffe να διαλύει ό,τι έχει απομείνει από την πολωνική αντίσταση σε μια εξαιρετική επίδειξη αεροπορική ισχύω. Στι 10 Σεπτεμβρίου, μια αντεπίθεση από 8 πολωνικά τμήματα διακόπτει για λίγο τη γερμανική προέλαση. Ο Kurt Meyer του SS Leibstand Date αναγνωρίζει με θαυμασμό. Οι Πολωνοί επιτίθενται με τεράστια επιμονή, αποδεικνύοντα ξανά και ξανά ότι ξέρουν πραγματικά πώ να πεθάνουν. Πολύ σύντομα, η Luftwaffe διαλύει όλε τι γέφυρε κατά μήκο του ποταμού Ψούρα, όπου τα Στούκα του βομβαρδίζουν κατά κύματα, προξενώντα μεγάλε απώλειε. Ενώ όσοι υποχωρούν μέσα στα δάση, βομβαρδίζονται από τα Χάινκελ και τα Ντορνιέ με εμπριστικέ βόμβε. Ο γερμανικό στρατό έχει δείξει την ανωτερότητά του σε όλα τα επίπεδα. Έχει προκαλέσει σοκ και δέος από την ταχύτητα και την ορμή που χτυπάει. Και τώρα η φρίκη του Blitzkrieg φτάνει στην πολωνική πρωτεύουσα. Ενώ το ραδιόφωνο της Βαρσοβίας παίζει το μιλιτέρι Πολωνές του Σοπέν, εκτός από τον αεροπορικό βομβαρδισμό, χίλια πυροβόλα βάλουν την πόλη με περίπου 30.000 βλήματα την ημέρα, τα οποία μετατρέπουν τα υπέροχα κτίρια της σε ερήπια. Ο Πολωνός πιλότος Μύρος Λαφέρη γράφει στο ημερολόγιο του. Γκρίζος καπνός και σκόνη υπάρχουν μόνιμα πάνω από την πρωτεύουσα. Το βασιλικό κάστρο, η όπερα, το εθνικό θέατρο, ο καθεδρικός ναός και πολλά δημόσια κτίρια μαζί με χιλιάδες σπίτια Καταστρέφονται. Το σύστημα εφοδιασμού του στρατού και οι επικοινωνίε καταραίουν. Αταφαπτώματα και πρόχειροι τάφοι απλώνονται παντού στι λεωφόρου και στα πάρκα. Οι προμήθειε τροφίμων, το νερό και το ρεύμα διακόπτονται και οι κάτοικοι λιμοκτονούν. Ένα Πολωνό αξιωματικό αναφέρει: Ένα άλογο είχε χτυπηθεί από το πυροβολικό και είχε ξεψυχήσει στην άκρη του δρόμου. Όταν επέστρεψα στο σημείο, μετά από μία ώρα, είχε απομείνει μόνο ο σκελετός του. Η εφαρμογή του Blitzkrieg ήταν αριστοτεχνική. Όλες οι στρατιές των Γερμανών είχαν εκτελέσει άψογα το σχέδιο μάχης, με το στρατό των Πολωνών να κατακαιρματίζεται σε πολύ μικρά αποσπάσματα, τα οποία δεν είχαν κανένα συντονισμό. Από την άλλη, 
Η γενναιότητα των Πολωνών δεν μπορούσε να αντισταθμίσει την έλλειψη σύγχρονου οπλισμού και εξαιρετική τακτική εκπαίδευση. Αντίθετα, η εκπαίδευση τη Βέρμαχτ ήταν άκρο μοντέρνα και εντυπωσιακά ευέλικτη. Οι στρατιώτε τη μπορούσαν να μάχονται ω πεζικό, πυροβολικό, ακόμα και σε άρματα μάχη, ενώ όλοι οι Γερμανοί υπαξιωματικοί είχαν πάρει εκπαίδευση για να μπορέσουν να υπηρετήσουν ω αξιωματικοί εάν το ζητούσε η περίσταση. Σύμφωνα με την προπαγάνδα του άξονα, το πολωνικό υπηκό έκανε επιθέσει σε γερμανικά άρματα με σπαθιά και λόγχε, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Ο Στέφαν Κούριλακ, ένα 13χρονο Πολωνοουκρανό, ζει σε ένα ήσυχο χωριό κοντά στα ανατολικά σύνορα. Στι 17 Σεπτεμβρίου, Πολωνοί στρατιώτε μπαίνουν στο χωριό τρέχοντα και φωνάζουν στου κατοίκου πανικόβλητοι. Τρέξτε να σωθείτε. Κρυφτείτε όπου βρείτε, γιατί δεν δείχνουν κανένα έλεο. Γρήγορα, έρχονται οι Ρώσοι. Αμέσω, το νεαρό αγόρι βλέπει μια σοβιετική φάλαγγα αρμάτων μάχη να εισβάλλει στο χωριό. Ένα μικρό παιδί στέκεται μπροστά του, παγωμένο από το φόβο του. Οι Σοβιετικοί τον πυροβολούν χωρί δισταγμό, ενώ ο Κούριλακ τρέχει να κρυφτεί στα χωράφια. Εκείνη την ημέρα, 800.000 άνδρες του κόκκινου στρατού εισβάλλουν στις ανατολικές περιοχές της Πολωνίας, χωρίς κήρυξη πολέμου και κατά παράβαση των συνθήκων ειρήνης και μη επιθέσεως που είχαν υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών, ενώ ο Βιάτσες Λαυμολότοφ ενημερώνει τον πρέσβη της Πολωνίας πως μετά τη γερμανική επίθεση η χώρα του πάβει να υφίσταται και ο κόκκινος στρατός επεμβαίνει για να προστατέψει τους Ρώσους πολίτες στη Δυτική Λευκορωσία και τη Δυτική Ουκρανία. Ο στρατάρχης Σιμιών Τιμασέγκο συντονίζει την εισβολή στο Ουκρανικό μέτωπο και ο στρατηγός Μιχαήλ Καβαλιόφ διοικεί τον κόκκινο στρατό στο μέτωπο της Λευκορωσίας. Οι Σοβιετικοί διαθέτουν περισσότερες από 33 μεραρχίες και 11 ταξιαρχίες, 4.959 πυροβόλα, 4.736 τάνς, 3.300 αεροσκάφη. Ο κόκκινο στρατός έχει σημαντική αριθμητική υπεροχή και αντιμετωπίζει περιορισμένη αντίσταση. Δεν είχε περάσει ένας μήνας από τότε που ο Υπουργός Εξωτερικών του Στάλιν είχε υπογράψει το σύμφωνο μη επιθέσεως με την ναζιστική Γερμανία. Εκεί είχαν υπογράψει και ένα μυστικό πρωτόκολλο για μία από κοινού επίθεση στην Πολωνία και το μετέπειτα διαμοιρασμό της ανάμεσά τους. Η επέμφαση των Σοβιετικών δεν ήταν έκπληξη μόνο για τους Πολωνούς, αλλά και για τα γερμανικά στρατεύματα τα οποία δεν γνώριζαν τίποτα για το σχέδιο. Η ανώτατη διοίκηση της Βέρμαχτ αμέσως ορίζει τα όρια της γερμανικής προέλασης στους ποταμούς Σαν, Βιστούλα και Νάρεφ και όσες δυνάμεις έχουν προχωρήσει πέρα από αυτό το όριο διατάζονται να αποσυρθούν. Ο τέταρτος στρατός του Βασίλ Τσουίκοφ λαμβάνει την εντολή να διασχίσει τα πολωνικά σύνορα και η 21η ταξιαρχία Τάγκς με επικεφαλή των Κοπρίνγκ Σιμνιών Κρυβασέιν μπαίνει στην πόλη Μπαρανοβίτε. Αφού καταλαμβάνει την πόλη και συλλαμβάνει μερικές χιλιάδες Πολωνούς στρατιώτες, οι μονάδες του συνεχίζουν να κινούνται προς τα δυτικά. Στις 20 Σεπτεμβρίου, οι προωθημένες μονάδες αναγνώρισης της 29ης ταξιαρχίας αρμάτων συναντούν τις δυνάμεις του Μπουντέρια. 12 Γερμανοί αξιωματικοί επισκέπτονται τον Κρυβασέιν στη σκηνή του ο οποίος και τους προσκαλεί να επισκεφθούν τη Μόσχα μόλις επιτύχουν τη νίκη τους απέναντι στην καπιταλιστική Αγγλία. Επίσης, μέσω των αξιωματικών, στέλνει θερμούς χαιρετισμού στον Κουντέρια. Στις 22, ο Κρυβασέιν δέχεται απεσταλμένους του Γερμανού στρατηγού, που έρχονται για να χαιρετήσουν τον ένδοξο κόκκινο στρατό και του ζητάει να συναντηθεί με τον Κουντέρια προσωπικά, κάτι που γίνεται αποδεκτό. Ο Κομπρίν Κρυβασέιν πηγαίνει στο γερμανικό αρχηγείο 
όπου και παίρνει το πρωινό του μαζί με τον στρατηγό Γκουντέριαν, ο οποίο και του προτείνει να κάνουν μια κοινή παρέλαση. Τάγματα του κόκκινου στρατού θα παρελάσουν μαζί με τον Γερμανικό στο Μπρες Λιτόφσκ, ενώ ο Γκουντέριαν και ο Κρυβασέιν στέκονται δίπλα-δίπλα και παρακολουθούν την παρέλαση. Η παρέλαση ξεκινάει στις 4 το απόγευμα, με τους Σοβιετικούς στρατιώτες να στείνουν τις αψίδες του Θριάμβου, όπου τις στολίζουν με κόκκινα αστέρια και σβάστικες. Ο Πολωνός στρατηγός Βλάντις Λαβάντερς συλλαμβάνεται από τους Σοβιετικούς. Ένας Ρώσος αξιωματικός του λέει «Τώρα είμαστε οι καλύτεροι φίλοι με τους Γερμανούς και μαζί θα πολεμήσουμε το διεθνή καπιταλισμό». Η Ρεγκίνα Λεμπίνκα έχει συλληφθεί από τους Σοβιετικούς και μεταφέρεται στο Καζακστάν. Την ώρα που περνάνε τα σύνορα, ένας συγκρατούμενός τη λέει «Μπαίνουμε στη Ρωσία. Δεν θα επιστρέψουμε ποτέ. Εκεί η γιαγιά και η μικρή ανιψιά τη θα πεθάνουν από ασυτεία, ενώ ο αδερφός της θα εκτελεστεί. Μέχρι και το τέλος της Σοβιετικής κατοχής, 1,5 εκατομμύριο Πολωνοί θα σταλούν στη Σιβηρία, ενώ κατά τις πρώτες ημέρες της προέλασής τους, οι Σοβιετικοί σκοτώνουν δεκάδες χιλιάδες Πολωνούς εχμαλώτους. Αριστοκράτες, διανοούμενοι, έμποροι, κληρικοί, πολιτικοί, βετεράνοι του Πολωνοσοβιετικού πολέμου, και οποιοδήποτε θα μπορούσε να στήσει ένα πυρήνα αντίσταση, συλλαμβάνονται από την NKVD και μεταφέρονται σε στρατόπεδα συγκέντρωση, από τα οποία δεν πρόκειται να επιστρέψει κανεί. Στι 24 Σεπτεμβρίου, οι Σοβιετικοί στρατιώτε σκότωσαν 42 εργαζόμενου και ασθενεί του στρατιωτικού νοσοκομείου στο χωριό Γκραμπόβιτ, κοντά στο Ζάμο. Στι 28, τα Σοβιετικά στρατεύματα εκτελούν όλου του Πολωνού αξιωματικού που συνέλαβαν στη μάχη του Ζακ. Με αποκορύφωμα τη διαβόητη σφαγή του Κατίν που διέταξε ο Στάλιν τον θάνατο 22.000 Πολωνών, χιλιάδες άλλοι ήταν θύματα σφαγών της NKVD μέχρι τα μέσα του 1941, όπου και θα λάβει χώρα η γερμανική επίθεση εναντίον της Ρωσίας. Όλες αυτές τις ημέρες, οι φρικαλαιότητες των γερμανικών δυνάμεων συνεχίζονται. Στι 8 Σεπτεμβρίου, οι Γερμανοί καίνε 200 Εβραίου μέσα σε μια συναγωγή. Την επόμενη ημέρα, κατηγορούν του Πολωνού για το έγκλημα και εκτελούν 30 εχμαλώτου. Στι 10, ο στρατηγό Χάλτα γράφει στο ημερολόγιο του. Μια ομάδα των ΕΣΕΣ διέταξε 50 Εβραίου να δουλεύουν όλη τη μέρα για να επιδιορθώσουν μια γέφυρα. στερα του πήγε στη συναγωγή και του εκτέλεσε. Ο συνταγματάρχη Φάγνα γράφει στο ημερολόγιο του στις 11 Σεπτεμβρίου. Εκδίδουμε σκληρές διαταγές που έχω συντάξει εγώ ο ίδιος. Τίποτα σαν τη θανάτικη ποινή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος στις περιοχές που έχουμε κατακτήσει. Στις 22 Σεπτεμβρίου η μεραρχία των SS Brandenburg φτάνει στο Βότσκλαβεκ όπου για τέσσερις ημέρες θα αναλάβει εβραϊκές δράσεις. Εβραϊκά καταστήματα λαιλατούνται, συναγωγές ανατινάζονται και δεκάδες Εβραίοι εκτελούνται. Ενώ στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου, κατόπιν εντολών του ΕΕΚΕ, δύο ταξιαρχίες αποσπώνται από την ιεραρχία Μπράντεμπουργκ και μεταβαίνουν στο Μπέτκος, όπου και εκτελούν 800 Πολωνούς. Αυτό συνέβη μέσα σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες από την πρώτη σφαγή. Στην περιοχή βρίσκεται και η πρώτη μεραρχία Πάντσερ, τον SS Λάιμπσταντάτε, η οποία και διαπράττει σφαγές σε πολλές πολωνικές πόλεις. Μπλόνι, Ζώατσεφ, Μπολεσλάβιτς, Τόρζενιτς, Γαβαράβα, Μουάβα, Βότσκλαβεκ και έγονται από τη μανία των SS. Στις 28 Σεπτεμβρίου 1939, η Σοβιετική Ένωση και η Γερμανία αλλάζουν τους μυστικούς όρους του συμφώνου Μολότοφ Ρίμπεντροπ. Η Λιθουανία μεταφέρεται στη Σοβιετική σφαίρα επιρροής, 
και η γραμμή οριοθέτηση στο κέντρο της Πολωνίας μετατοπίζεται προς τα ανατολικά. Στις 30 Σεπτεμβρίου, το γερμανικό θορυκτό τσέπης Γαφ Σπέ βουλιάζει το βρετανικό εμπορικό Κλέμεντ, αυξάνοντας οι συμμαχικές απώλειες στη θάλασσα σε συνολικά 185.000 τόνους σε λιγότερο από ένα μήνα. Ενώ την ίδια ημέρα, ο Πολωνός στρατηγός Βλάντις Λαυσικόρσκι ιδρύει την εξόριστη πολωνική κυβέρνηση στο Παρίσι. Την 1η Οκτωβρίου, τα γερμανικά στρατεύματα μπαίνουν στη Βαρσοβία. Κατά την είσοδό του στην πόλη, στείνουν υπαίθριες κουζίνες και μοιράζουν σούπα και ψωμί στον πληθυσμό που λιμοκτονεί. Καθώς χιλιάδες κατοίκων τρέχουν να πάρουν φαγητό, γερμανικά συνεργεία κινηματογράφησης στείνουν κάμερες και βιντεοσκοπούν τη σκηνή, δείχνοντας πως οι γερμανοί στρατιώτες δίνουν φαγητό στους πεινασμένους Πολωνούς. Μόλις τελειώσει η βιντεοσκόπηση, οι κάμερες εξαφανίζονται μαζί τους και οι υπαίθριες κουζίνες. Η γερμανική επίθεση είχε ξεκινήσει στο Ντάντσιχ την 1η Σεπτεμβρίου και μόλις στις 5 Οκτωβρίου η Πολωνία έχει πέσει. Την ίδια μέρα, ο Χίτλερ θα παρευρεθεί στην παρέλαση των γερμανικών στρατευμάτων στη Βαρσοβία. Κατά την επιστροφή του, δηλώνει στους ξένους δημοσιογράφους. «Κοιτάξτε καλά τη Βαρσοβία. Έτσι μπορώ να αντιμετωπίσω οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πόλη». Οι εικόνες της ισοπεδωμένης Βαρσοβίας έφερναν τρόμο στους συμμάχους, την ίδια ώρα που ο Χίτλερ τους προτείνει ένα κοχή. Στις 6 Οκτωβρίου, σε ομιλία του στο Βερολίνο, αναφέρει γιατί πρέπει να πολεμήσουμε αυτόν τον πόλεμο στη Δύση, για την αποκατάσταση της Πολωνίας. Η Πολωνία της ηθίκης των Βερσαλιών έπαψε να εφίσταται. Παρά το γεγονός αυτό, στις 9 Οκτωβρίου, ο Χίτλερ εκδίδει μία οδηγία προς τον αρχηγό των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Κάιτελ, με την κωδική ονομασία Φαλγκέλπ. Η οδηγία αφορά την προετοιμασία μιας επίθεσης απέναντι στη Γαλλία και τη Βρετανία, μέσω της Ολλανδίας, του Βελγίου και του Λουξεμβούργου, με τη χρήση της μέγιστης δυνατής ισχύως. Τα θύματα των Πολωνών, κατά τη διάρκεια των μαχών, υπολογίζονται σε 66.000. Περίπου 420 με 700.000 υπολογίζονται ως εχμάλωτη των Γερμανών. Ενώ στη Σοβιετική περιοχή, οι εχμάλωτοι υπολογίζονται από 240 έως 450.000. Η Πολωνία των 35 εκατομμυρίων κατοίκων δεν υπάρχει πια. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος μετράει μόλις 36 ημέρες.